16-е стагодзе – эпоха великих географичных открытий, разбуральных войн и ренессансу. Для великого князства Литовского – это золотый век. Миновито в этот час возникают новые идеи и технологии. Одна из них – книга туркования. Как отрывалась книга, треба зарабить друкарский станок. Але мало выдать книгу, необходимо перекласть ее на мову народа. Что и сделал наш славутый первый друкар Франциск Скарына. У празе 6-го 1517 года он выдал псалтыр. Таким чином у белорусов появилась Библия народной мове. Четвертая у свете после перекладов на немецкую, итальянскую и чешскую мовы. Справу с Карыны протягнули белорусы Иван Федоров и Петр Мстиславец. Миновито они надруковали первую в Москве книгу «Апостол». В выдании книг у той час было немахчимо без фундатора. Славутым белорусским меценатом был князь Миколай Радзевил Чорный. И он одним из первых подтримал Грошима эту высокородную справу. 16-е стагодзе засвечило, что книги необходны. 17-е покажет, что книг повинна быть шмат и без их немахчимо уявить повседенное житье. И вот книги робятся доступными для всего посполитого люду. Мастатство артиллерии Казимира Семеновича, Епика або книга про кони Николая Дорогостайского. И ведомо ж, статут Великого князства Литовского, звод законов, первая конституция нашей державы. 19-е стагодзе. Наш край становится часткой Российской империи. Сжиняются университеты, забороняется друг на белорусской море. Але книги протягивают выдаваться, правда уже за мяжой. А распаусюдживать их допомагают таемные курьеры. Книгоноши. Книгоноша нес не просто книгу, а самые передовые идеи того часу. У заплечниках книгоношев были «Мужицкая правда» Костуся Калиновского, пьесы Дунина Марцинкевича, книги Франтишка Баушевича. У початку 20-го стагодзе белорусы домоглися права друковать книги и газеты народной мове. Друг становится массовым, але далеко не каждый мог дозволить себе библиотеку, а вот газета была доступной. Газета «Наша Нива» стала первой пляцовкой белорусской громадской и политической думки. На ее сторонках публиковались творы Янки Купалы, Максима Богдановича, Элаиза Пашкевич, Якуба Колоса. Белорусские литераторы и осветники были сирот у первых белорусских держав на иноушего часу – БНР и БССР. Антон Луцкевич, Вацлав Ластовский, Тишка Гартны, Усеволод Игнатовский инициировали белорусизацию. Зявились и белорусские подручники, вышли пероклады с усветной литературы, книги для детей, литературные часописы. Але у 30-е годы больше здесь устали ахвярами сталинского режима. Знищить цивилизацию вельми просто. Достатково стерти память про ее, как наступные поколения не ведали, кто яны и откуль. Але светло веду немахчима потушить. И как снасти отказ на пытание кто мы, варто разгорнуть белорусскую книгу. До прикладу, колосы под серпом твоим у Владимира Короткевича, новая земля и куба колоса, книги Ивана Мележа, Василя Быкова, Светланы Алексеевич. Да кто мы? Мы те, кто створил тысячи чудовных книг, кто прошел простогодзе выпробования, кто побудовал сучасную державу Беларусь, первые цаглинки, которые заклал своими книгами полову тысячагодзя тому Франциск Скарына.